，刚到嘉义下来坐高铁。一台车要开过去，七人座的，结果在路上就被追撞，严重的追撞。然后呢，现在在路边，先叫了救护车，叫了警察，看看。这这台车才刚租，开车都二十五分钟就被严重追撞。然后刚那一下冲击力很大，所以几乎每一个人都被撞到。现在是北站，跟一样的去医院检查一下，所以是有回他刚，因为他不坐歪歪，我被狠狠撞一下，腰刚下来直接。去看那车，爆！这个肇事车主的刹车痕大概有这么长。然后我们都没有动过现场，我们只有人下车而已。然后这是我们前方被推撞到这么多。被推撞到这么多，所以当时的冲击力倒是很大的。Check it out, OK， <笑>想不到吧？啊，几点？现在是十八点四十分。什么？晚上六点四十。晚上六点四十。对，我们现在要展开我们今天一天的路。对。早上四点三十。就很怀念这种感觉。这<笑>有什么？特地帮你敲一个。<笑><笑>我们现在在哪里？我们现在人在嘉义埔子埔子,子市的附近。然后我们等下去东石。其实我们昨天已经要想去东石。刚刚各位观众前面看到了一个非常实景的片段，就是我们昨天来到嘉义县的时候呢，在路边等红灯，在等了差不多二十秒的时候，突然听到小胖的手机传出一阵五点一声到了。然后我们就被后面的车子追撞，那不叫追撞，叫推撞，因为,因為我们是没有动，我们没动。那是一个三线道还是四线道？总共是四线道。我们占了其中一线，没有任何车，它可以从后面撞到我们。精准的。对。然后旁边山道，它为什么不会去开那旁边？我不知道它干什么。然后、欸、我跟你讲，我看到那画面真的很恐怖，因为所有人下车都在吐。对。因为你现在到底是不是还是蛮痛的？痛痛痛。等一下我们就要去，哎、欸，我讲这么久天都还没亮，天没有那么容易亮。四点半没有那么冷，而且我现在也不想说打你打太严重，因为怕你上瘾。我看你找他下，我帮你啊。我还没掐人家亲戚。反正 anyway 啦，怎么样？人平安就好了。如果说你看昨天哦、喔，还好大家都有绑安全带，所以你说后座绑安全带重要？重要重要。如果没有绑安全带，我跟你讲，很可能就飞出去了。还有还好，我们昨天开的厢型车是德国车，如果是。应该也没事。呃，我们昨天是一个之前验那个废气超标的，不要说话的，真的。不是怀孕，不是怀孕，哎呦，哎呦，你吓死！我吓，有你，我吓坏你。不要学。等一下，我笑得好痛啊！等一下。现在不要，现在不要再扯了。一大早，现在要去抓偶啊。抓偶啊！我们等下出海是偶啊。我们等下出海坐那艘船是不是坏的吗？如果不是的话，我们会怕。今天话怎么那么多？又想睡觉。你要不出道？不用啊，不用，要不要？洗澡的啦。今天我们要是要去鹅田，鹅啊，又叫牡蛎，又叫猴仔啊，猴娃，你记不记啊？还猴了吗？当然是啊。猴腰啊，你看到，看到快成这样，你看到那台车没有？我跟你讲，他的车是不是叫进京赶考？好不好？这样好好。我跟你讲，我们今天要去体验一下柯农。我以前就想到一个电影叫《柯女》，张美瑶女士演。所以你今天就是那个是在民国柯南，这部片才拿到不知道是民国五十三年还五十四年的金马奖。哎，我跟你讲，来鹅啊这个东西，你知道很屌，快点把它结束。我现在重新开始，看前前面是归前面，现在不用了是，现在是后面。最主要是说，我们今天来到这个东石的这个地方，是我们养科最大的地方。我跟你讲，鹅啊这个对男人哦，太重。不要不要不要不要不要不要！美心同盟里面的心又叫雅谦，哎，我台哥真的是知识渊博，这个还 OK。因为我看 A V 男优的自传，就是说他每一次工作完就要吃新粉。先不要讲这个，所以其实很多人都误会牡蛎，你知道吗？李白就很喜欢吃牡蛎。啊，你讲为什么？你讲为什么？李白有曾经讲过：“天上地下，牡蛎独尊。”牡蛎主要的功效是什么呢？通血管，还有，还有让血管能够比较能够冲，还有，让血液循环快，还有，会浓稠，而且降胆固醇。不要以为说胆固醇、哦，他们是吃健康的，所以他们走路都低低的这样，腰都。所以他就是早上起来都会这样。
。所以古人在那边这叫什么？作揖是不是？作揖。其实他们不是作揖，他们是说，你昨天也吃牡蛎哦。他说，哎呀，我也吃牡蛎啊。你看，你看，草民他是这样。你扯这些到底要干嘛？我扯这些之后，我跟你讲。努力的功效。好，我赶紧被推了。OK， 请叫我去变票。好，今晚谁倒霉？出发。听到春的声无啊？卡莫妹，卡莫妹，为什么你知道吗？因为我们现在准备要出海去捧它，哎、欸，不能讲捧它，因为我们是要去这个采牡蛎啊，鹅啊，所以我们现在要请到这一位不得了，可以说是在鹅啊界啊，不对，在那个鹅啊界呢，可以说是翘楚的一位，蔡明石船长，欢迎蔡船长。今天这个麻烦你啊、哦，要带我们出海。这鹅啊是什么？唔知的人叫是讲是鹅啊是用食的，生的海，其实不是，其实其实是养殖在海里面。大概一只柱子上面大概有多少鹅啊？十一个、十二个，一条可以长十一个、十二个。那这样一一这个一一长条，这样大概会有几个一条一条？差不多五百多条。五百多条。哎，贵啊！那开开唔到贵啊，百斤。要算千斤啊。算千斤呢？啊，差不多种类。啊，他寡妇刚才怎么说？找的差不多半年，真是不容易，不容易耶，泰哥。好，那我们现在请船长带我们出去呢，这个大开眼界一下。今天别跟你客气，快上过来，我们来见鹅啊！来来来，走<笑> ，check it out， yes， 哦<笑>、oh, ，来来。
个。讲一人坐遐坐四五号，迄阮头家啊，四五号。嘿啦。我塞香呢。我塞香呢哦。我塞住只，这个。这个后边大条桥，这翠草后边加米糕。哎呀，阿东阿妹来啊。哟。哎，那惨了。鬼。而且这艘船，你有没有发现你现在活力十足？你以前坐船，挂。我讲不太讲。睡。他这个船哦。是。平稳。为什么这里可以养科？原因就是这样啊！他他怎么不养在淡水？不然弄到科也会说看，你感觉切椒会特别哎，特别懂，是不是？也是这样啊。所以你可以养科，原则上你跟科是生态接近，你也喜欢在一个稳定的海象上面去，就可以茁壮。哎呀妈，阿弟养死！哎呀，我第一次看到人家可以进来又出，出来又进来。哎呦，这船嘛，要去坐观光客。无啊，阮即摆拢做一条船出去啦，阿莫插桥去啦。咱即摆先开港，哪哪开港哪讲啦。我问你一下，阿讲有咧定咧食好啊？阿快问啦！我讲，阿讲讲卖啦，卖闹啦。阿莫你讲定阿讲食好啊？你笑个做欢喜个。你是要讲了？哎，画面你咪后尾讲啦。食苦会惊的。阿公吃苦，阿公买听，阿公会听，阿公会听。贼王是不是帅？整个梅雨之间，充满了阴气。那我想请问一下，这一颗是什么东西？这一颗是什么东西？这一颗是我们航海回来以后最新的果实，胜利的果实。在我看来，比较像是双蛋瓦斯剩下的那一颗。哎呀哎呀哎呀！哎，这不是刚刚这个画面是一个历史性、象征性的意义，告诉各位观众说，不要再猜测了，台哥。叫的叶子，会用那种叫做磷酸盐滴在那个牡蛎里面，让它变大。但其实那是不好，所以我们要把会的东西用在正途上。我们就提倡天然饮食，减少人人工的添加的东西，啊啊、这样就好了，对不对？哎，你看你后面，好吧，整片，我天哪！哎、欸，怪不得我们有这么多好可以吃哎、欸，他们种成这样。海<笑>哥准备了 ，OK 了 ，OK 了，我要跳水了，要跳是不是？来，你跳，你跳，你跳，你跳，你跳。你跳你跳欸好不好？好，可以了，是吧？要。准定咱今摆已经来到外海啊，咱拄啊差不多开了有五十分钟哦，哎，差不多哦。因为我拄啊看哦，好像里面也有氧，然后外面也有氧，它这两个上面不搞。要外面的在采收哈、哦，比较早，它是夏天的时候，啊，这里面在生产就比较慢。哦，这较慢，啊，也差不多几个月。对，爱坑没得几年，没几年哦。哎，那是不简单。那平挂是。所以有平挂式是是啥物事？讲人，咱人爱在水底做，爱当迄个土面，伊也算较浅啦。啊，这就袂使，这较深。哎呀，这较少挂深，两公尺，嘛是差不多三米啊，哎，差三米左右。我刚刚跟船长在聊天呐、啊，就是说，这晚上成功去看天吃饭，哎，对不吼？过两公有风台，啊，你即马出来采收，啊，你敢袂有？拢袂有啦，拢袂有。啊，饲几年，全拢无用，真个假呀？真个啊。你这市场的啊，你哪？<笑>啊，你你会作伤心的未？讲今年怎拢乌有鱼拢无？没啦，啊，搁搁做啊，搁做好啊，会正露天的哦。这饲药的就是拢安尼啊。拢安尼，大家拢在看这开，看这开啊，啊，你无看开嘛无法度。<笑><笑>好，啊，今晚要交代我做啥？看你有要，等下有要挂两条，看嘛。一定爱啊！无啊，你做啥？我爱对你做啊！我起码你的心得啦。对啦。加善呢？哈。哦，你讲我加善哦。好啦，非常善啦。哦，这我起码讲加善啦。
让我们重来一次。我来去哥，哥你的期待。
。通常啦，我们这样一艘船出来啊，就大概要采集五磅回去。我们通常夏天是撒浪。上浪都要注意，好不好？来跟你的电话。好，我接一下。接一下。啊啊啊！阿爷没有，不要，我来。不要闹。哎，他还蛮有梗的。不要梗。哎，做这个多多少少能还是一百多万弄脏哦。当然了。阿凯哥，你看你这边都弄到。啊，这边有弄到吗？有，这边有弄到吗？有，有有碰到脏。一些垮。我去，我去。我看你是越来越过分了。这些栽赃对不对？设计，好不好？设计。哎，凯哥，现在丰收了对不对？对。我们等下就要回去，等下是要去剥壳吗？对啊。哦，等下要剥。等下马上就要立刻剥。啊，其实像这几篓啊，五篓这样子剥下来，请问肉有多少？这样的肥瘦可能现在一笼大概是多斤，夏天的话可能最肥可以到三十斤。哦，这样一笼可以有三十斤？没有。你最多一个人可以吃多少斤？我不行啊，我可能一个人。不能随便讲不行吧？快打他！我不对，他叫我打。喂，准备回去剥壳。好，我回去剥壳喽。切个料。加油。耶。是新鲜的鲜，可是一落落，有没有？有，对哟，没听过吗？反正我们现在刚刚一摞一摞的这个鹅啊呢，已经运抵现场。我们现在马上来进行剥壳。来，你光想就好。你各位别一直在磨那个，这个是那个鹅枪，就是剥鹅要用这个。对对对，也可以拿来杀人。喂。不不哎哎哎，好笑就差。哎哎哎，不不不不不不不，这不乱。他这个在台东地区还有顺便帮你割面筋的。没有，我觉得他这个面筋割吗？没有没有没有，哎，我觉得他这个这个梗已经太狠了，太狠。当然后面那一栏就是台哥刚刚辛苦是弄上来的。对对对对对，因为刚刚已经先泡过了。泡个福马林先泡。喂，没有泡这些乱七八糟的，要先在水池里面先让它清洗一下，弄干净。那我问你哦，到这个阶段它还是活的吗？没有啊，因为鹅啊，你在出那个水的时候啊，它会这样。喷嘴是吗？喷嘴完以后，他就去了。他就先射你一下，这样。对啊。哎，你过来，过来。讲到死，因为我什么叫讲到我？我又没讲。当然你要尽量注意是用这些，要不然你这一下呀，我可能会受。我欧美一点把他打晕。不行不行不行，然后讲那个壳这样插在海里，它就会自己长起来，然后它要被抓上来又剥掉，它的人生跟你弹那种不一样。你可不可以不要这样讲成这样？而且口感也跟弹子一样。像一口老痰，各位不要讲这样。万常做这种事，好不好？当然，你现在要去教台哥剥了，对不对？我们要剥壳。你觉得他能驾驭这一根吗？这个那个力？这个这个刀子，我先看一下。天哪！我刚看到师傅，他是要先把这个壳敲开，然后很利索的把那个像干贝一样的东西，把它这样刮一下，然后把它丢掉。因为这个刀很利，所以鲜壳感受不到，你把它已经切断。它在水里面飘的时候，觉得说，突然想到，哎，我现在变成一口痰了吗？对啊。好，走吧，我们走吧。好了，来开始，开始了。好，现在要请这个呆呆呢教我怎么样背卡，所以现在请呆呆示范一下。我们这是有分头跟尾，我们东石的做法是从尾部开，尾巴有有,有，云林云林以北那边就是这样子开。它谁比较？根据他们的说法，我们这种剥法鹅啊开起来比较漂亮。那我刚刚不小心剥了两个，这样算破坏到壳肉吗？已经烂掉了。这包到边啊？客人会吗？会吗？嗯嗯，好，谢谢。呆，你先示范一个。凯哥，你看用，你先不要用，你看用。我慢慢开给你看。然后它边边有备注，你要把它隔开。弄。靠，太大了吧？这样慢慢把它弄起来。哇哇，很好看呢，很好鲜哦。这是长这样。哎，我看到这个我就很想吃。看一下台哥的。我不清楚。台哥，台哥，你的袋子怎么爆掉？哎，卖我别动。为什么叫做垂涎欲滴？就是这样。如果说是以。翡翠的等级来讲的话，这个就是冰种
，好不好？来，那我现在试，不是示范，现在照着呆呆老师教我的。你直接直接硬钻，它没有动。这一颗呢不是很好吃，换一颗。哎、欸，你在帮他修指甲吗？哎、欸，先弄给我看。这里往下钻，不钻的。哦。你你再弄给我看。<笑>你你贴这个我看。它这边比较厚。嗯。你要钻这边。嗯。不要！我得到一颗烂掉的了。还是你帮我先开一个，我帮你。出戏我就难给修蛋姐。海哥，你知道我们这边中选是算几的吗？算几个？一斤二十五块哦。一斤二十五块。那我做到晚上八个钟头可以。可能你要赔我钱哦。可能都说哎，你明天才给蛋卖过来。什么话？你看水母有多软，它不是这样就水母一嘴，也是这样的、啊。那这样搞得我们这很难弄。哎，张亮，我请问你哦，像这样子一刮，一般来讲要剥多久？我可能要三三四个小时，我剥的算满满的。剥的算满满，那我们到底有没有算有在剥？嗯，严格来说应该算没有在剥。还跟大家好了，分工合作一下，大家要去弄别的东西，然后这边先交给你处理。我看你也学会了，我要先去包装。你看我学会了，对，我都还没看到我自己学会，你就看到我学会了。我相信你可以。好，大家等下再来，海哥这边交给你。加油，没问题，好不好？哥，你用安尼啦，真计慢哦。我我正讲做这工做较慢工出细活。好啊，我贵啊，你看歹啊，你你你唔免挂手笼，免咯。唔免啦，阮这习惯咯。安尼就贵啊你。系啊。安尼就好来哦。系啊。我看我一点你几点啊？好，停。爸爸播七个，你播零点八，你是有点破损，算零点八。我这刚我剩破损，我最后吧，太菜了，算很好的啦。哎，我跟你讲，我觉得你比较适合下一份工作。有，下一份工作是学习怎么料理鲜科。哎，你先过来，问一下爸爸的吼，他这有在网络上卖。有啊，那做会出来，我拢有那有。会使网络给您订购。用上来都是钱的。对啊。哎呀，真好呢。啊，你会不会送说送的壳拿过来，我们自己在家里要做一杯？废话，小朋友也不知道，都是没播了，他就直接这样就尖了啊尖，后来知道牙齿断掉了，就这个。没有这种小朋友。哎、欸，好了，你去做下一个工作，我觉得比较适合你。我也是做下一个工作。拍谁拍谁？谢谢。不得了，大家看一下，我跟呆呆一人呢都有两斤的鹅啊。现在呢，我们就要把这个鹅啊做成鹅啊大餐。然后以飨宴今天所有的工作。大家，我请问你哦，如果一个正常的男性把这一盆全部嗑掉的话，会发生什么事？应该要撞墙了吧
。啊不不不，这个一盆都吃掉以后呢，可以跑两次马拉松。差不多。那你就一直跑一直跑。OK。大家刚才一直说，如果你把那两斤吃完，你坐在你家呢，会自动顶到墙壁。没有软软供，好不好？所以现在就是台哥会做一道料理。对，你家会不会说你的拿出料理就说生吃咸科？哎<笑>、欸，丹丹，你是你会做菜吗？对啊。做菜方面是以前是吃谁在做？我在煮。都是你在煮。哎呦，这个、真的是。工作人员就期待大家做的料理。哎、欸，我的哎哎哎哎哎哎。那你先透露一下，台哥，你今天要做的哪手菜？印西鹅啊豆腐。你创的我。硬吸加上豆腐，再加上鹅啊，铁定肾结石结出一大碗。差点找肾结石来代言。硬吸鹅啊，这样。OK， 你先做了。江生。对啊。Check it out， 耶、yeah.。鲜哦，他那个手抓过，得了以后整个鲜到不行，我觉得好像把我自己的手给吃了。呆呆呢？今天呢？这个已经累了一天了。从早上大概四点半五点，我们就出海去活那些牡蛎，有没有？现在盛盘给大家看一下：硬吸鹅啊，倒骨，对上麻油，鲜科面线。鲜科面线。那今天到底是谁能够胜出呢？我们要请现场的六位工作同仁真正的品尝。但是我希望六位工作同仁能够公平公正。不要坐票，我是这样子，好不好？不要坐票是不是，对不对？怎么弄呢？一个人一票，吃完以后去插在自己喜欢的杯子里面。好，试吃开始。我觉得你们大家他妈每一个人都在弄面线，面怎样？没有，只有我弄而已、啊。我也弄。嗯。你怎么想？小朋友啦。哎哎哎，不要那么不屑，好不好？节食才刚好，就吃这样 OK 吗？可以呀、啊，就节食再节食。干什么鱼？嗯啊，嗯嗯，还没回家已经开始干鱼哎，来，等下，好、哦，现在换小半鱼，吃个半阿良来吃。我还没吃到。你还没吃，你吃快一点，烦<笑>的你，讨厌你。你是要吃饱是不是？在吃拜拜是不是啊？我是叫你试吃哎、欸，我的你吃了没？他一开始先吃。你懂了吧，小曼？你懂了，懂了。哦，哎，平平点头，平、哎、平点头，哎，平平点头，靠腰。啊，你还笑容。好了，现在请台哥跟大家两个人，现在要背对我们转过去。好，现在开始进行投票，大家把手中的筷子一根就好，投给你觉得 OK 的那一道鲜科料理，请投票。叶三木同志。好，我们现在要公布成绩，请两位一二三之后转回来看自己的得票数。好，一二三，我的杯子。哎呀，红台哦，来，海哥辛苦了，喝一杯茶。辛苦了，谢
，辛苦了，不可能。等一下，等一下，你拿一个碗，我来吃。小胖，你去哪？等一下哦、喔，我来，我来，我来，我来。这是我的。我靠，真的还好。<笑>看完这一集，觉得是个好吃的，我们这一波打包寄去给你。我们第一次要寄给你。哎、欸，你看，还有这几，你看这一这一点点，我们这样吃的很爽。可他们是付出了多少的心血跟劳力，你知道没有？然后红太姐来打水漂，<笑>他们全部走掉了，就走掉了。所以我们刚刚去外面看那么多个，台风来就全数消失这样子。那其实这么多年下来，你们家最少遇到几十个台风啊，都有，每年一定会遇到，一定有嘛，对不对？好，今天真的非常谢谢，可以这样讲吗？一日科努成功，谁谁说你成功？还没成功吗？你还要问一下，吃饭吃饭都在问的，好吃饭了，切给他。今天呢，非常谢谢蔡船长哦，还有呆呆，还有呆呆的妈妈，今天一日科农算是完成拍摄了哈。啊，但是我讲今日对你出海哦，啊，佫转来佫煮食的，啊，佫爬迄卡有诶无诶？诶，你觉得啦？我我敢有才调来做一道？爸爸眼神看了我一下，说：“是做人救命，如果不是很，就说爱哥爱哥混人呢，爱哥混人，朝着爱混人寡妇，能杀过鬼啊，能杀过鬼啊，哦，那可以，外用能杀过鬼料，形象不一样。哎，聊天室现在很紧张，真的，你都没有帮他们问，他们想问的，问什么？呆呆有没有男朋友？帮忙问一下，呆呆有男朋友。”哦好，现在刚说有，我们就说来王子下钓，嘿，龙头下钓，嘿，女下钓，嘿，好吧，我问最后一个问题，如果呆呆将来交个男朋友啊，啊年纪稍微大一点，你会不会比较 care？ 扇子给我一下，我不会去管那个，他说我不会去管那个，哈哈哈哈哈，哇，这下哦 ，OK 的，啊，好吧，今天谢谢船长，谢谢呆呆，好不好？祝你们这个小龙经济越发发达 ，OK， 来一个，哎，一日科龙成功。Check it out, yeah.
百事来客爱君，千万别忘记哦！就这样，不要是我们下次见，拜拜。